Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goto barir kichuta. Goto barir kichuta. Revise korar chesta kuri. Ami shotik mane korte barchi na. Goto dur amra shesh korechi. Goto duko mane pare. Shekhan theke shuru korbo. Inshallah. Dush apne shomai. शैतान के बितारों दुष्पने समय शैतान के घुमर मोते दुष्पनो देखलाम तो शैतान के किस भावे बितरा बितारों को वो दुटो हदीस आते हैं दूसरे हदीसे बाला आते हैं जब भालो शपनो जो दिखाए तो जानो आम्रा मने कोरी आम्रा बुची जेटा अल्लाह तरफ थे के एवं जाके आम्रा भालो बर्शी ताके छाड़ा काउ के जानो ना जाना ही और खराब शब्द न होले जान बुझी जे इटा शैतान ने थे के एवं बांदी के तीन बार थूतू देर मोतो शुक्नो भावे थूतू देर मोतो कोरे अवजुबिल्लाह ही मेना शैतान रजिम पुरी फिर शब्दों को न खोती करते पार बेना स्त्री का छे स्त्री शहवार शेर जोनो जावर आगे बोला उचित बिस्मिल्लाह है अव्वा अल्लाहुमा जन्नीबना शैताना व जन्नीबश जन्नीबिश शैताना मार रज़क दाना अल्लाह नामे हे अल्लाह आमादेर के शैतान थे के दूरे रखूँ तो अपनी आमादेर के जा दान कर बैं दर थे के शैतान के दूरे रखूँ अरे इटा जो दी ना पुरी या कोनो शैतान जो दी है कोनो शैतान जो दी है इटा जो दी पुरी एवं जो दी कोनो शैतान है सॉरी शैतान है तो अबे शैतान को कोने कार खोती करते पार बैना इटा जो दी ना पुरी, जो दी शंतान है, इटा औरतो जा बोला आसे, तार औरतो लो, जो दी ना पुरी एवं शंतान है, तो शैतान तार खोती करते पार बे। ये स्लाइड गुला मैं पोस्ट करें थी, एवं प्रपेय जावन, तालीम हल्का है। मुगस्त करेंगे बन तो कोटड़ गुरुत्वपूर्ण बुद्धिवार चना शकुरी जो दिन एक शंतन चाहे वो एक शंतन श्रवाई चाहे जो डाकू बदमाश खुनी शेव चाहे तार शंतन नेक शंतन हो अब एक ही करे जो दी आमल ना करे चेहरे अमूल करते बाला हुए थे। बाथरूम में प्रवेश के समय अल्लाह में इन्हीं आउज़ बिका मिनल खुब सेवल खबाईस के अल्लाह अमी अपना कर से पुरुष एवं महिला शैतान अनिश्चित होते अस्त्राय प्रार्थना करती। मुश्तिदे प्रवेश के समय जल मुश्तिदे जान आउज़ बिल्लाह हिल आज़ीमी व भी वज़हे हिल करीमी व من الشيطان الرجيم أمي مها بركرم شالي الله كاسه تار شماني تو شهرا تار شهرا ما ده شهرا ما تونا إبوم تار شيرون تون كورتريت تير أُشيلاي أوبي شابتو شيطان ثيك أسرائي برثونا كورشي نامادي شماي بيتارون جودي كاو كيو ना मुझे विरोध करें शैतान वं सवाई के ही करें तो शे शैतान नाम खिंजाब एवं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जो दी तुम्हीं तालुका लक्खो करो ना मुझे ना मुझे नष्ट कर चें तो वे तार्थ के अल्लाह का चे आश्रय चाओ 
এবং তোমার বাম দিকে তিনবার শুকনো থুতু ফেলো থুতু না ফেলে তিনবার থুতু করো তিনবার নামাজের সময় কিভাবে মানে নামাজের সময় বিতরণের জন্য আরেক আরেকটা হাদিস একসাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াও একেবারে কাঁধে কান মিলিয়ে তারা পারলে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁট দাঁড়ায় বাঙালিরা ফাঁক ফাঁক থাকে এই জন্য এত দল বাঙালিদের মধ্যে আরো দু মধ্যে দলাদলি আছে তাদের মধ্যে যে নাই সেটা না কিন্তু কম উম্মত পনা উম্মতের ভাব আরো বেশি তাদের মধ্যে আমাদের যা আছে বা নাই সাল্লাম বলেন একসাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াও ফাঁক গুলো বন্ধ কর এবং কাঁধে সারিবদ্ধ হও তার মানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও কারণ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার কসম কসম কসমের দরকার পড়ে না আমি শয়তানকে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো শাড়িগুলোর ফাঁকে আসতে দেখেছি দেখছি দেখছি ক্ষেপণাস্ত্রের মতো শাড়িগুলোর ফাঁকে আসতে দেখে দেখছি সে কি করবে মনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে আমি এমন জায়গা দেখেছি বাঙালি ফ্যামিলি না চারটে চারটে মুসলমান ফ্যামিলি চারটে দুটো দল দুটো দল নামাজের নামাজরত ব্যক্তির সামনে হাঁটা যাবে না এখানে আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে এটা আমি পরিষ্কার করবো আবু সাইদ রাজি আল্লাহ বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু সামনে নামাজ পড়ে স্ক্রিনের মতো আছে দেয়ালের মতো আছে একটা চেয়ারের মতো আছে কিছু একটা তার সামনে নামাজ পড়ছে যা তাকে লোকদের থেকে আড়াল করে রাখে এবং কেউ সরাসরি তার সামনে দিয়ে যেতে চায় সামনে একটা চেয়ার আছে একটা স্ক্রিন আছে কিন্তু নামাজের যায় নামাজের উপর দিয়ে কেউ তার সামনে দিয়ে কেউ যদি যেতে চায় তাহলে সে যেন তাকে আটকায় ধাক্কা দেয় মানে সরিয়ে দেয় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না এখানে সরিয়ে দেয় হাটটা আগে বাড়িয়ে আটকাবার চেষ্টা করে যদি সে জোর করে জোর করে তবে তার সাথে লড়াই করে কারণ সে শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয় সে আরো শয়তানের দোষর শয়তান তাকে ব্যবহার করছে এই লোকের নামাজ নষ্ট করার জন্য তো আমাদের দেশে এই হাদিসটা বুখারি শরীফ হাদিস এই হাদিসটার অপব্যাখ্যা করা হয় যে নামাজে কেউ দাঁড়িয়ে আছে সামনে কোন চেয়ার নাই বা কোন খুঁটি নাই তো হাঁটা যাবে না তার সামনে যত দূরেই হোক হাঁটা যাবে না এটা ঠিক না অন্য হাদিসে বলা আছে আমি পড়েছি যে তিন নামাজ পড়ছে তার যায় নামাজ যেখানে আর কি যায় নামাজ কথা তার আগের হাদিসে বলা নাই যায় নামাজ ছিলই না আমরা সুবিধার জন্য ব্যবহার করি কারণ কোথায় কখন সময় নামাজ পড়ি ঠিক নাই 
জায়গা অপবিত্র থাকতে পারে জায়গা পবিত্র হতে হবে এবং সেটা নিশ্চিত করার জন্য জানামাজ ব্যবহার করি এটা সুবিধার জন্য তো ওই জানামাজের সামনে দিয়ে তিনটে তিন হাত জায়গা না না হাঁটলেই হলো জানামাজ যেখান থেকে যেখানে শেষ সেখান থেকে তিন হাত তিন হাত তিন হাত জায়গা তারপরেই হাঁটা যাবে আমাদের দেশে এটার ব্যাখ্যা করা হয় যে হাঁটাই যাবে না আমি যেটা বলছি এখন সেটা অন্য হাদিসে আছে ইবনে হাজার উনি বড় আলেন বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা করেছেন ইবনে হাজার ব্যাখ্যা করেছেন কারণ সে শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয় এর অর্থ হতে পারে যে তাকে এটি করতে যে বাধ্য করছে সে শয়তান এটা একটা ব্যাখ্যা আর কাছাকাছি ব্যাখ্যা মুসলিম শরীফে দেয়া আছে ইবনে উমর রেজি আল্লাহ আনহু হতে যেখানে বলা হয়েছে কারণ তার সাথে কারিন জিন সঙ্গী আছে তার সাথে কারিন জিন সঙ্গী আছে এবং কারিন যে থাকে নিয়োগ করেন আল্লাহ তালা নিয়োগ করেন তাদের উপরে যারা আল্লাহর হুকুম মানে না যেভাবে আল্লাহর হুকুম মানা উচিত তার থেকে এদিক ওদিক আপনি যান আল্লাহর হুকুম এবং নবী সুন্ন থেকে জিন এসে আপনার উপরে আসর করবে একটা জিন মানে এক ধরনের জিন আসর করে যখন মানুষ ওই মানে বোঝা যায় যে স্বাভাবিক অবস্থায় না নাই আর জিন আসর করে বোঝা বোঝা যায় যে স্বাভাবিক অবস্থা আছে কিন্তু সে সব ধরনের পাপ কাজ করছে তখন বুঝতে হবে যে তার উপরে জিনা জিনার আসর আছে তার মাথা খারাপ হয় নাই কিন্তু আল্লাহর হুকুম না মানাই হলো যে আল্লাহ তালাই বলছেন কোরআন শরীফাই বলছেন যে কারিন নিযুক্ত করেন শয়তান হতে একজন সঙ্গী নিযুক্ত করেন তাকে প্রভাবিত করতে থাকে প্ররোচনা দিতে থাকে সব ধরনের খারাপ কাজ করতে তো এইসব লোক থেকে যারা আল্লাহর হুকুম মানে না তাদের থেকে সতর্ক থাকবেন শয়তান থেকে বাঁচার একটা উপায় শয়তান সরাসরি নিজে আসবে না সব সময় শয়তান মানুষ যাদেরকে প্রভাবিত করে তাদেরকে আপনার সামনে খারাপ করবে তারা আপনার বন্ধু বেশে আসবে কোরআন তেলাবতের পূর্বে বিতরণ আল্লাহ তালা সুরা নাহাল এর আটানব্বই নম্বর আয়াতে বলছেন যার কাছাকাছি তর্জমা সুতরাং যখন তুমি কোরআন তেলাবাদ করতে চাও তখন বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর তো যেসব সুরার আগে বিসমিল্লা বলা আছে সে বিসমিল্লা তো বলতেই হবে কিন্তু তার আগে আউজুবিল্লাহ মেন শয়তান রাজিম তারপরে যদি কেউ কোরআন শরীফের মধ্যে থেকে শুরু করে তবু আউজুবিল্লাহ মেন শয়তান যে বলে সে মধ্যে থেকে শুরু করতে পারে বিসমিল্লাহ না বলেও শুরু করতে পারে কোরআন শরীফের কোন একটা সুরার শুরু থেকে শুরুতে তো বিসমিল্লাহ আছে একটা সুরা ছাড়া তো বিসমিল্লাহ বলতে হবে কিন্তু আউজুবিল্লাহ এ মেনা শয়তান যে পড়তে আল্লাহ তালা বলছেন কোন সময় দেখবেন আলেমরা আউজুবিল্লাহ মেনা শয়তান যে বলে কোরআন শরীফ আয়াত শুরু করে দেয় কোরআন অন্তরের দিক নির্দেশনা আলো আমাদের রাস্তা দেখায় এটা করো এটা করো না আল্লাহ আল্লাহর বড় তো মহত্বের পরিচয় দেয় অতীতের পরিচয় দেয় ইতিহাস সম্বন্ধে জানে আল্লাহ তালা কাদের সাথে কিরকম ব্যবহার করেছেন যারা যাদের যারা আল্লাহর হুকুম মেনেছে তাদেরকে কিভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছেন একই আজাবে একই আজাবে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা নাফরমানি যারা করেছেন তাদেরকে আল্লাহ তালা কিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন 
এটার ঘটনা বলা আছে একই আজাবে বেঁচে গেছে মানুষ যারা আল্লাহকে মেনেছে আর যারা মানে নাই তাদের কিভাবে আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে দিয়েছেন সেটার ঘটনা আছে অতীতের ঘটনা আছে বর্তমানে আমাদের কি করা উচিত আল্লাহর হুকুম কি কি কয়টা হুকুম জানি আমরা কালিমালকায় দেখবেন একটা জায়গায় কত সাতাত সংখ্যাটা মনে নেয় অনেক কয়টা হুকুম পঁচাত্তরটা মতো মানে আল্লাহর হুকুম মানে আহকাম কোরআনের আহকাম দেয়া আছে তারপরে কবিরা গোনা সাতাত্তরটা এক জায়গায় দেয়া আছে সহিরা গোনা কত পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশটা সহিরা গোনার কথা বলা আছে তো কয়টা আমরা এগুলোর সমতে জানি এই হুকুম আহকাম বেশিরভাগই কোরআন কোরআন শির থেকে কিছু হাদিসের থেকে তো এগুলো আমাদেরকে জানাই কোন দিকে আমাদের যেতে হবে কি করতে হবে কিসের থেকে দূরে থাকতে হবে এবং কোরআনের আর একটা দিক হলো যে ভবিষ্যৎ সমাজে বলছে ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে তার সম্বন্ধে অনেক আর একটা দিক হলো আল্লাহ সম্বন্ধে বলা তো কোরআন অন্তরের দিক নির্দেশনা জ্ঞান এবং কল্যাণের জন্য তেমনই অপরিহার্য প্রয়োজন যেমন গাছপালার জন্য পানি অপরিহার্য পানি ছাড়া গাছপালা বাঁচবে না সেরকম আল্লাহর কথা যা কোরআন থেকে আমরা পাই যা হাদিস থেকে আমরা পাই সেটা ছাড়া আমাদের ইমান তরু তাজা থাকবে না তো শয়তান হলো আগুন যা একের পর এক আমাদের ইমানের গাছপালা পুড়িয়ে দেয় তো এখন কোরআন শরীফ পরে আমরা বুঝতে পারি না কি করব আমরা তালিম হালকা তালিম হালকাও জুড়ি না তো তাহলে কিভাবে আমাদের ইমান তরু তাজা থাকবো থাকবে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিতরণ এগুলো প্রত্যেকটা আমলের জন্য প্রত্যেকটা যারা এসছেন যে একটু দেখি কি হয় তো সবচেয়ে বড় শত্রু যে তার সম্বন্ধে আপনি ঠিক মতো জানতে পারলেন না এগুলাকে সিরিয়াসলি নিলেন না তো নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারলেন না আর এটা এমন এক শত্রু যে আপনার কিছু ক্ষতি করে দিয়ে কিছু টাকার ক্ষতি করে দিয়ে ছেড়ে দিবে সেরকম শত্রু না দু এক লাখ টাকা ক্ষতি করে দিয়ে তারপর যদি ছেড়ে দিত তাহলেও হতো সেরকম শত্রু না এ শত্রু আপনাকে আমাকে তোজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর বদ্ধ একমাত্র লক্ষ্য মানুষের লক্ষ্য থাকে না এই শত্রুর লক্ষ্য হলো আপনাকে আমাকে আপনাকে আমাকে আপনি যত সিরিয়াসলি নেন আর না নেন আমি যে কথাটা বলছি সেটা সিরিয়াস আপনাকে আমাকে তোজকে নেয়া ছাড়া তার অন্য কোন লক্ষ্যই নাই তো সেই শত্রুর সম্বন্ধে যদি না জানেন তো তার খপ্পরে পড়তে হবে এবং বন্ধু বান্ধবকে জানান আত্মীয় স্বজনকে জানান নিজে জানেন আত্মীয় স্বজনকে জানান বা তাদেরকে আসার আমন্ত্রণ জানান আমি এত বিস্তারিত শয়তান সম্বন্ধে কোথাও শুনি নাই বড় আলেমের বই পেয়েছিলাম সেখান থেকে আপনাদের সামনে সবকিছু না একেবারে সবকিছু না কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সব দিক বই থেকে আমি তুলে ধরেছি ইংরেজি থেকে বাংলা তর্জমা করা হয়েছে মানুষ অত্যন্ত হতভাগা হবে যে এই তালিমের হালকায় শয়তানের প্ররোচনা এবং তার থেকে বাঁচার উপায় সম্বন্ধে বলা হচ্ছে এমন এক শত্রু যে অনন্তকাল ধ্বংস করবে অনন্তকাল করুণ শাস্তির মধ্যে ফেলতে চায় 
তার থেকে বাঁচার উপায় সম্বন্ধে আমরা জানতে পারলাম না জানার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আর যারা হয়তো আছেন কিন্তু ঠিক মতো শুনছেন না তারাও বঞ্চিত হচ্ছেন আর যারা আসেন দোয়ার জন্য আসেন তারাও বঞ্চিত হচ্ছেন এগুলো আমি পোস্ট করেছি এই জন্য বলছি যে এখানে একটা দোয়া আছে অত্যন্ত অত্যন্ত জরুরি দোয়া আমরা সবাই বাড়ির বাইরে যাই তো বাড়ির বাইরে গেলে পরে শয়তান তো বাড়ির মধ্যে যদি আপনি সালাম দিয়ে ঢোকেন বিসমিল্লাহ বলে ঢোকেন তো আপনি বেঁচে গেলেন আল্লাহ বিল্লাহ আছে খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ কাপড় পড়ার আগেও বিসমিল্লাহ পড়বেন কাপড় পড়ার আগেও নিজের বেডরুমে এটা কোথাও যেন আছে সম্ভবত আছে এটা আর না হলে আপনি যদি বিসমিল্লাহ না না বলে কাপড় চেঞ্জ করেন শয়তান দেখতে পায় ফেরেস তারা দেখতে পায় বিসমিল্লা বলে যদি আপনি কাপড় পাল্টান তো আপনার চারিদিকে একটা পর্দা দিয়ে দেওয়া হয় তারা দেখতে পাবে না তো বাড়ির বাইরে তো আমরা সবাই যাই বাড়ির বাইরে আমরা কি দোয়া পড়বো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সব ধরনের দোয়া প্রতিরক্ষা দিয়ে গিয়েছেন আল্লাহ নামে আমি বের হলাম এই বের হচ্ছি আল্লাহ নামে বের হলাম আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি বাস এইটুকু আল্লাহ উপর ভরসা করছি আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি নাই ক্ষমতা নাই যেটা পুরো অর্থ সেটা হলো যে আল্লাহ ছাড়া আহ আমি যে ভালো কাজ করব সেই শক্তি দেওয়ার মতো কেউ নাই আর আমি খারাপ থেকে যে ফিরবো সে খারাপ থেকে ফেরার মতো ক্ষমতা দেওয়ার শক্তি কেউ নাই অত তো মনে রাখতে মনে রাখা মুশকিল সোজা কথা আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি নাই এইটুকু যদি মনে রাখতে পারেন আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি নাই বিল্লা যিনি হ্যাঁ কোনো শক্তি নাই তো এটা পড়লে কি হবে তখন তাকে বলা হয় আল্লাহ তরফ থেকে আল্লাহ তালাই যথেষ্ট আল্লাহ তালাই তোমার জন্য যথেষ্ট তোমাকে সুরক্ষিত করা হয়েছে সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং তোমাকে হেদায়ত করা হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নাই ভালো করার বা খারাপ থেকে ফিরানোর তারপরে একটি শয়তান অন্যজন এর দিকে ফিরে যায় এবং বলে তুমি কিভাবে এমন একজন ব্যক্তির কাছে যেতে পারো যাকে যথেষ্ট সুরক্ষিত এবং পরিচালিত করা হয়েছে তার কাছে কিভাবে যাব বাইরে যাওয়ার সময় আরো শূন্যত আছে সেটা আমরা যখন শূন্যত নিয়ে শুরু করব। তখন আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আপনার আমার ভালোর জন্যই আমরা এগুলা আমল করা উচিত সুরক্ষিত সুরক্ষা যদি চাই আল্লাহ তালার কত মানুষ বাড়ির থেকে বের হয় প্রতিটা দিন সারা পৃথিবীর কথা বলছি আমি বা শুধু বাংলাদেশই ধরেন কোটি কোটি মানুষ বের হচ্ছে তার মধ্যে কিছু মানুষ ফিরে আসে না প্রতিটা দিনই ফিরে আসে না বাড়িতে আর আপনজনের মুখ দেখে না যাত্রা থামানোর সময় বিতরণ যাত্রা করছেন কোন জায়গায় যাত্রা বিরতি করলেন বা যাত্রা শেষ হলো এক জায়গায় গেলেন কক্সেসবাজার যাচ্ছেন একেবারে শেষে কক্সেসবাজারে গেলেন বা রাস্তায় কোথাও কোথাও থামলেন যাই হোক 
কোথায় থামলেও বা কক্সবাজারে গিয়েও এই দোয়াটা করবেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যদি তোমাদের কেউ সফরে বিশ্রাম নিতে থামে এবং বলে যেখানে যাবেন সেখানে গিয়েও কিন্তু পড়বেন এটা আমি আল্লাহ পাকের অর্থ আল্লাহ পাকের কল্যাণকর বাক্য বলির উশিলা আল্লাহ কথার উশিলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর কালাম এর উশিলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন মিনসার মা খালাক খালাক হলো সৃষ্টি সার সার মানে হলো ক্ষতি থেকে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার ক্ষতি থেকে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সমস্ত কিছু তো আল্লাহ তারা সৃষ্টি করেছে শয়তানকেও আল্লাহ তারা সৃষ্টি করেছে আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টি বিভিন্ন ভাবে আমাদের ক্ষতি করতে পারে সব পরীক্ষার জন্য দেয়া হয়েছে এই সব ক্ষতির থেকে আমি বাঁচতে চাই কি না আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আসলে আমাদের কোনো উপায় নাই কিন্তু চারিদিকেই বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ বিভিন্ন ধরনের বালা মুসিবত তারপর তো শয়তান তো আছে তারপরে আমাদের ভিতরেও নফসের তারণা আছে দুনিয়ার আকর্ষণ আছে মানুষের কুমন্ত্রণা আছে তার মধ্যে আমরা যদি আল্লাহর থেকে বাঁচতে চাই আল্লাহ হুকুম মানা ছাড়া কোনো উপায় নেই একটা মনে করতে পারেন যে চারিদিকে আগুন ধরে আছে সেটা তো আমরা দেখতে পাই বাঁচার উপায় হলো একটা মাত্র জায়গা আমরা সেই জায়গায় কিন্তু আশ্রয় নিব তো আমাদের চারিদিকে যে আগুন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না যারা বুদ্ধিমান তারা বুঝতে পারে তাছাড়া দেখতে পায় না নিজের খেয়াল খুশি মতো চলে তবে মায়ের খায় কিন্তু আল্লাহর কাছে যে আমরা আমরা গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারবো সেই সেই জ্ঞানটা নাই কিভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করব সেই জ্ঞানটা নাই এলেমটা নাই তাই আশ্রয় প্রার্থনাও করতে পারে না আপনি আমি তাও তো ভাগ্যমান যে যে আমরা আমরা কিছু জানতে পারছি যে কিভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করব অনেকে জানেও না যে কিভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করব আশ্রয় বলে যে কোনো জিনিস আছে সেটাও জানে না শয়তান বলে যে কোনো জিনিস আছে সেটাও জানে না ঠিক মতো আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানে না তো শয়তান আছে সেটা কিভাবে জানবে আপনি আমার কথা শুনে অবাক হবেন যে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানে না আসলে আদতেও কোথেকে আমরা এসছি তার কোনো খবর মানে তাদের কোনো ধ্যান ধারণা নাই বা চিন্তাধারাও নাই জন্তু জানোয়ার মতো জীবন যাপন করে এবং জন্তুর জানোয়ারের মতো চলে যায় ইতিহাসের নর্দমায় চিরতরে হারিয়ে যাবে না আবার একত্রিত করা হবে কেমতের দিন সেটা হলো ভয়ের দিক যদি হারিয়ে যেত তো হারিয়ে যেত আমি আল্লাহকে না মানলে কি যায় আর আমি তো মারা গেলে আমার আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না সেটা তো না আসলে আবার জাগিয়ে তোলা হবে এবং হিসাব দিতে হবে তো আমি আল্লাহ পাকের কল্যাণকর বা কাবলির কথার কালামের খুশিলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে অতপর ওই স্থানের কোনো কিছুই তার ক্ষতি করবে না কোনো কিছুই তার ক্ষতি করবে না যতক্ষণ না সে সেখান থেকে অগ্রসর হয় তো এই রক্ষাটা কোনো জায়গায় গেলে এটা এটা রক্ষা পেতে হলে কত বডি গার্ডের দরকার আপনি বলেন তো তারপরেও তো রক্ষা করতে পারে না এবং ইতিহাসে অনেক ঘটনা আছে বড় বড় রাজা বাদশাহ কত বডি গার্ড কিন্তু তারপরেও রক্ষা করতে পারে নাই কে কোনখান দিয়ে মেরে চলে গেল এখানে কোনো বডিগার্ড লাগবে না কোনো টাকা খরচ হবে না আবু হুরু বর্ণনা করেন যে রসুল্লাহাম বলেছেন দুর্বল মমিনের চেয়ে শক্তিশালী মমিন আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে 
যে দুর্বল তার মধ্যেও কল্যাণ রয়েছে তার দুর্বলতার জন্য যেটা শারীরিক দুর্বলতার কথা কথা বলা হচ্ছে এখানে শারীরিক দুর্বলতার কারণে এবং ইমান ইমান মজবুত আছে শারীরিক দুর্বলতা আছে সে আল্লাহ কাছে বদলা পাবে আর শক্তিশালী যে মোমেন সে মানুষের সাহায্য করতে পারবে তো দুজনের মধ্যেই কল্যাণ আছে তারপরে বলা হচ্ছে নিজের উপকারের জন্য উদ্যোগী হও প্রচেষ্টা চালাও যাতে আখেরাতের যে কারেন্সি কামাই কামাই করতে পারো পরাক্রমশালী ও মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং অক্ষম হয়েও না চুপচাপ বসে থেকো না প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও যদি তোমাকে কোনো কিছু কষ্ট দেয় যদি তোমাকে কোনো কিছু কষ্ট দেয় তবে বলো না তবে বলো না তবে বলো না যদি আমি অমুক করতাম অমুক অমুক করতাম তাহলে এটা হতো না এটা বলার নিষেধ করা হচ্ছে এখানে মুসলিম শরীফের হাদিস আমি এটা করলে এটা হতো না আল্লাহ যেটা চান সেটা অবশ্যই হবে কেউ ঠেকাতে পারবে না এটা করলে এটা হতো হতে পারতো না সেটা কখনোই হবে না যেটা হওয়ার ছিল না সেটা কখনোই হবে না যেটা আপনাকে মিস করার সেটা কখনোই আপনাকে আঘাত করবে না আর যেটা আপনাকে আঘাত করার সেটা কখনোই আপনাকে মিস করবে না সেটা অবশ্যই আপনাকে আঘাত করবে যদি আঘাত করার থাকে আর যদি আঘাত করার না থাকে কোনো কিছু আঘাত করার না থাকে তো কখনোই আঘাত করবে না আপনি আমি বলে লাভ নাই যে এটা করলে এটা আঘাত করত না এটা না করলে এটা আঘাত করত বা এটা হতো এটা না করলে এটা হতো এটা এটা করলে এটা হতো না বরং বলো কদার আল্লাহু আল্লাহ এটা আদেশ করেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন প্রকৃতপক্ষে যদি বলা শয়তানের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয় শয়তানের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয় যদি এটা করতাম বা তুমি যদি এটা করতে না না করতা তাহলে এরকম হতো না এটা কখনোই বলতে যাবেন না আচ্ছা এখানে আমি মনে হয় শেষ করব সন্তানদের থেকে শয়তান বিতারণ সন্তানদের থেকে শয়তান বিতারণ সমাজে বলা হচ্ছে যে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখন রাত হয় অথবা সন্ধ্যা হয় তখন তোমাদের সন্তানদের ভিতরে রাখো এখানে আসলে বোঝাচ্ছে যে সূর্যাস্তের পর সন্তানদের ভিতরে রাখো কেননা ওই সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে ওই সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে অতপর রাতের এক ঘন্টা অতিবাহিত হলে তাদেরকে আবার বের হতে দাও যদি বের হতে হয় কিন্তু যখন মগরেবের সময় হয়ে যায় তখন সন্তানদের ভিতরে রাখো ঘন্টাখানিক পরে তাদের বের হতে দিতে পারো তো আমি আজকে এই পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় নিয়েছি তার মধ্যে প্রথম দিকে পাঁচ মিনিট হলো আগে যেটা গত সপ্তাহে তালিম হয়েছে তার তার ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলা রিভাইজ করা পাঁচ মিনিট তারপরে তিরিশ মিনিট টোটাল পঁয়ত্রিশ তারপর পঁয়ত্রিশ মিনিট তো টোটাল চল্লিশ মিনিট নাকি না পঁয়ত্রিশ মিনিট আর আমি পাঁচ মিনিট নিব কিছু স্মরণ করানোর জন্য 
তারপরে আমি এর কথাগুলো বলি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হলো পাঁচ মিনিট আরো একটু আমি নিয়ে নিই তারপরে আমি কিছু একটা ঘোষণা করব তো শেষের দিকে আমি কিছু সব কথা বলি আমাদের অন্তরটা একটু নরম করার জন্য এগুলো সবই অন্তর নরম করার জন্য আর একটু যদি নরম করানো যায় মৃত্যুর কথা বলে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বতার কথা বলে আল্লাহর বরত্ব মহত্বের কথা বলে আখেরাতের কথা বলে কবরের কথা বলে যা মাথার মধ্যে আসে সেগুলো আর কি আজকে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা বলবো না কারণ আরেকটা কথা মনে হলো আর আমার মেয়ে বললো যে আব্বা ইয়ের জন্য প্যালেস্টাইনের জন্য দোয়া করা যায় না তালিমের হালকা অবশ্যই যায় কেন যাবে না তো প্যালেস্টাইনের খবর নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন যে ঘটনা ঘটেছে সেটা সম্বন্ধে আমি বলতে যাচ্ছি না শুধু এইটুকুই বলবো যে তারা মার দিয়েছে তারপর তারা যে এরপরে কি মার খাবে এই 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 ভয়ে আমি চিন্তিত দশ গুণ না বিশ গুণ মার খাবে মানে নিষ্পাপ মহিলা শিশু বৃদ্ধ বনিতা কত মারা যাবে আর কষ্ট তো পাচ্ছেই তারা আর আপনি বলতে পারেন যে তারা মার দিয়েছে আগে সমস্যা তো এইখান থেকে শুরু না সমস্যা শুরু বহুত আগে বহুত আগে কমপক্ষে পঁচাত্তর বছর ধরে উনিশশো সাল উনিশশো সালের আগে পৃথিবীর ম্যাপে ইসরায়েল নামে কোনো দেশ ছিল না তখনকার বড় বড় শক্তি তথা কথিত বড় বড় শক্তিগুলা বিভিন্ন কার সাজি করে ছোট একটা জায়গা সৃষ্টি করে ইসরায়েল নামে কিছু হিদু ছিল কিন্তু ফিলিস্তিনিরা আরো বেশি ছিল মুসলমান আরবরা এক সময় তো রসুল্লাহ সাল্লাম এর আগে তো সবই সবই ওখানে ইহুদি বা খ্রিস্টান বা এই ধরনের ছিল আর কি কিন্তু পরে অনেকে মুসলমান বেশিরভাগই মুসলমান হয়ে যায় রাতারাতি না সময়ের আবর্তে কিছু ইহুদি থেকে যায় অনেকে চলে যায় বিভিন্ন দেশে তো উনিশশো দীর্ঘ ইতিহাস এটা তো আলাপ করা যাবে না আটচল্লিশ সালে সৃষ্টি করা হয় কিন্তু ওই যে ছোট্ট একটা ইসরায়েল দেশ সৃষ্টি করা হয় ওটা সময়ের আবর্তে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং ইহুদিদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয় তারা বিভিন্ন দেশে আশেপাশে বিভিন্ন দেশে রেফুজি ক্যাম্পে বাস করতে শুরু করে গত পঁচাত্তর বছর ধরে ওখানে জন্মেছে ওখানে মারা গিয়েছে এবং ওখানে আবার জন্মিয়েছে এবং তাদের কোনো স্বাধীনতা নাই এভাবে তারা বাস করে আর কতদিন তারা এভাবে বাস করে নিজের নিজের বাড়িতে তারা যেতে পারছে না কোনো দিন আর ফিরে যেতে পারে না সেসব জায়গায় এটা হলো খুব সংক্ষেপে পিছনের ঘটনা খুব সংক্ষেপে আপনার বাড়ি থেকে আপনাকে যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয় আপনি কি করবেন বলেন আপনাকে ঢুকতেই দেওয়া হয় না ওই এলাকায় তো একদিন ধরে চলছে আর কি এক তরফা আক্রমণ করে আর তরফা তার দশ গুণ বেশি ক্ষতি করে এভাবে চলে আসছে প্রত্যেকবারই যখন এরা তাদের ভিতরের মনোভাবটা প্রকাশ করে এভাবে অতিষ্ট হয়ে একসময় কে মার কে মার খেতে যেতে চায় কে নিজের স্ত্রীকে বিধবা করতে চায় সন্তানদেরকে এতিম করতে চায় তাদেরও স্বপ্ন আছে আপনার আমার মতো স্বপ্ন আছে কিন্তু তাদের স্বপ্ন থেকেও নাই জীবন নাই 
আপনার যদি ওই রেফিউজি ক্যাম্পের মানুষের কি অবস্থা যদি জানতে চান তো আমার বাড়ি মোহাম্মদপুর আমার বাড়ির কাছেই জেনেভা ক্যাম্প আছে ওখানে গিয়ে দেখে আসেন আপনি আমি যে কত ভালো অবস্থায় আছি আল্লাহর প্রতি কিছু শুকুর হলেও হতে পারে তো আল্লাহ তালা আসলে পিছনে যে যে ইয়েটা কারণটা এর পিছনে আবার কারণ আছে আল্লাহ তালা বলেন বা আল্লাহ <laughs> নিশ্চয়ই তাদেরকে পৃথিবীর খলিফা বানাবেন খলিফা রাজত্ব দান করবেন রাজত্ব দান করবেন খলিফা বানাবেন প্রতিনিধি আল্লাহ রাজত্ব দিবেন এবং ওটা আল্লাহ তালা দিয়েছেন কখন যখন ইমানের কথা বলা হচ্ছে আমলের কথা বলা হচ্ছে ইমান ছিল আমল ছিল যেই পর্যায় পর্যায়ের কথা আল্লাহ তালা বলছেন পর্যায়ের নিচে আসলে তো নাই ধরা পড়ে না ওটা পকেটে পয়সা আছে হ্যাঁ আছে কত এক পয়সা পাঁচ পয়সা দশ পয়সা এগুলো আছে কিনা আজকাল জানি না তা আপনি মিথ্যা বলছেন না পয়সা আছে কিন্তু ওটা দিয়ে একটা চকলেটও কিনতে পারবেন না আমাদের যে ইমান আছে না এটা আমল করাতে পারে না আমি হয়তো দেখছি যে আমি হয়তো মনে করছি যে আমি তো নামাজ পড়ছি আরে নামাজটা পুরো ইসলাম না আমি যে না কি নামাজ পড়ছি সেটাও তো আমি জানি না নামাজের বাইরে যে আমার মনের অবস্থা নামাজের মধ্যেও সেই মনের অবস্থা তো কি নামাজ হলো সেটা নামাজের মধ্যে তো আল্লাহর সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই ধ্যান ধারণাটাও আমার নাই নামাজের সম্বন্ধে দুইবার তালিমে হালকা করেছি সাড়ে তিন বছরে দ্বিতীয়বার হয়তো এক দেড় বছর আগে যারা ছিলেন তারা এটা শুনে বোঝার কথা যে যে আমরা কত পিছনে আছি নামাজের দিকে এই একটা হুকুম কলেমার নামাজ রোজা হজ জাগাত হলে ইসলামের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পাঁচ ভাগের এক ভাগ কলেমার নামাজ রোজা হজ জাগাত আমার কথা না মুফতির কথা বলছি আমি মুফতি সাহেবের কথা বলছি বাকি পাঁচ ভাগের এক ভাগই তো ঠিক মতো করি না আমরা কলেমার নামাজ রোজা হজ জাগাত এটি তো ঠিক মতো করি না বাকি পাঁচ ভাগের চার ভাগ তো দূরের কথা জানিও না যে বাকি পাঁচ ভাগের চার ভাগ কি সে ব্যক্তি মুসলমানই না যে যে ধোকা দিল আমার মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না আমি আপনাকে উদাহরণ দিচ্ছি দু তিনটা একটু সময় নিচ্ছি যাতে বুঝতে পারেন মুসলমান অন্যায় করতে পারে না অন্যায় ভরপুর মুসলমান দেশ মুসলমান মুসলমানের প্রতি অন্যায় করছে মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না মিথ্যায় ভরপুর মুসলমান দেশ ধরপুর কিছুই মনে করি না আমরা মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না জেনা করতে পারে এটা করতে পারে ওটা করতে পারে হয়ে যেতে পারে করতে পারে হয়ে যেতে পারে মিথ্যা বলতে পারে আর ধোকা ভরপুর রসুল্লাহাম কি বলেন যে ধোকা দিল সে আমার উম্মতের খাতায় নামই লেখায় নাই তা আপনি আমি কিসের মুসলমান আমরা যে মুসলমান নিত্যের দাবি করি কিসের মুসলমান আমরা আমার মায়ের খাবো না তো কে মায়ের খাবে মুসলমানের রক্ত পানির থেকে সস্তা এটা তো হতেই পারে না যে আল্লাহ তালা ওয়াদা করছেন ওয়াদা যে তাদের প্রতি যারা ইমানদার এবং যারা নেকামর করে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ বলছেন অবশ্যই খেলাফত দিবেন রাজত্ব দিবেন আর মুসলমান মায়ের খাচ্ছে এটা তো হতেই পারে তার মানে কি দাঁড়ায় 
ইমানের দিক দিয়ে অনেক ঘাটতি আমলের দিক দিয়ে অনেক ঘাটতি ঘাটতি মানে কি উল্টা নেগেটিভ আপনি কি মনে করেন যে আমেরিকা আর অন্যান্য দেশ মুসলমানদের মারে বেশি মুসলমান মুসলমানকে আরো বেশি মারে হিসাব নিয়ে দেখেন একটা মুসলমান দেশের মধ্যে কতজন মারা যাচ্ছে প্রত্যেকটা দিন এবং কে মারছে ভারত থেকে আসছে না আর আমেরিকা থেকে আসছে না তারা মুসলমান মুসলমানকে মারছে আর ওই মিথ্যা আর জেনা আর অন্যায় ধোকাবাজি খাবারে বিষ মিশানো কেমিক্যাল কোন দেশের মানুষ এসে এগুলা দিয়ে যায় আপনার ভাই আমার ভাই করে এগুলা মুসলমান ভাই তো মায়ের খাবে না তো কি খাবে এবং যতদিন পর্যন্ত মুসলমান ইমান আমল ঠিক না করবে ততদিন পর্যন্ত মার খেতে থাকবে আপনার জীবন দশায় আমি আমার আমার জীবন তো বেশি দিন নাই আপনার জীবন দশায় যারা কম বয়সের আছেন আপনার দেখবেন ইনশাল্লাহ তো আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম সময় বেশি নিয়ে নিলাম এই ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন তারপর আমাদের দোয়া করা উচিত আমাদের নিজেদের ঠিক হওয়া উচিত অন্যদের ঠিক হতে বলা উচিত এটা আমাদের দায়িত্ব আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ নামাজ না সবচেয়ে বড় কাজ হলো দাওয়াতের কাজ যেটার জন্য আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উন্নতি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে নামাজ পড়ব যাতে আমরা ঘোড়ার থেকে বাঁচতে পারি বেহায়পনা থেকে বাঁচতে পারি আল্লাহর সাহায্য পেতে পারি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে পারি এবং দাওয়াতের মেহনত মানুষের ভালো করার চেষ্টা করতে পারি এবং মানুষের প্রতি দায়ী দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করতে পারি আল্লাহর প্রতি দায়ী দায়িত্ব মানুষের প্রতি দায়ী দায়িত্ব আমরা মনে করি নামাজটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর শয়তান তো ভুলিয়ে রেখেছে সবচেয়ে বড় কাজ আল্লাহ তালা দিয়েছেন যে জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উন্মত হিসাবে আপনাকে আখ্যায়িত করেছেন সেটা হলো সবচেয়ে বড় কাজ মানুষকে ভালোর দিকে ডাকো মানুষকে ভালোর দিকে ডাকো যে কাজটা আল্লাহ তালা সম্বন্ধে যে কাজটা সম্বন্ধে আল্লাহ তালা ষাট বার কমপক্ষে বলছেন কোরআন শরীফে আপনি আমি জানি না ঠিক তো এক ভাইয়ের এক ভাইয়ের প্রস্তাবে আমি প্রায় কুড়ি জনের সাথে কাছাকাছি আলাপ করি প্রস্তাবটা হলো এই যে আপনি তিরিশ মিনিট তালিম করেন আমি আমার কথাই বলছি আর একটু পরিষ্কার বুঝে বুঝে বলার জন্য তার কথা হলো যে হাদিস আর একটু বেশি শুনতে চায় দোয়া কম করেন দোয়ার সময়টা কম করেন হাদিস আর একটু বেশি শুনতে চাই তো আমি প্রায় কুড়ি জনের সাথে আলাপ করি তো প্রস্তাব দুটো এক হলো যে যেভাবে আমি করছিলাম সেভাবে গত তিন মাস তিন সপ্তাহ ধরে করে আসছিলাম যে পঁয়ত্রিশ মিনিট তালিমের জন্য দশ মিনিট দোয়া এভাবে করে আসছিল সর্বমোট পঁয়তাল্লিশ মিনিট এই আমি শেষ করার চেষ্টা করছিলাম চেষ্টা করছিলাম তো সেই ভাইয়ের কথা মতো পঁয়ত্রিশ মিনিটের জায়গায় চল্লিশ মিনিট তালিম করেন শেষে পাঁচ মিনিট কিন্তু আমি কিছু এই আজকে যেমন ফিলিস্তিন সম্বন্ধে বললাম মন নরম করার জন্য কিছু কথা তো সর্বমোট আর কি সর্বমোট চল্লিশ মিনিট তালিম পাঁচ মিনিট দোয়া প্রত্যেক দিন সবার নাম নেওয়ার দরকার নাই তো আমি বলা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমি শুক্রবারের একদিন যারা অসুস্থ সবার নাম নিব অন্য দিন যাদের কাছ থেকে রিকোয়েস্ট আসবে শুধু তাদের কথাটাই বলবো এরা ইনারা দোয়া চেয়েছেন তারপরে সংক্ষিপ্ত দোয়া আজকে একটু বেশি হয়ে যাবে এটা আমি বুঝিয়ে বলছি বলে নতুন তরতি আবার আপনারা কোনো প্রপোজাল যদি দেন সেটা নিয়ে আবার আলোচনা করেন আল্লাহ তালা কবুল করেন এবং এর থেকেও ভালো পন্থা থাকলে আল্লাহ তালা যেন সেটা দেখান দোয়া নতুন দোয়ার আবেদন ডক্টর বাবুল মিয়া এজাজের স্ত্রীর 
আমি জানি না ব্রাদার ইন ল কিভাবে এটার কি হয় কি মানে হত হ্যাঁ এই তো ব্রাদার ইন ল হওয়ার কথা স্ত্রীর বোনের হাজবেন্ড সম্ভবত ওনার উনার অ্যাক্সিডেন্ট হয় পায়ের হাড় ভেঙে যায় এবং সার্জারি হয় আল্লাহ তালা যেন পুরোপুরি সুস্থ করে দেন আর আরেকটা দোয়া চাওয়া হয়েছিল হয়েছিল গতবার তালিমের হালকার আগে কিন্তু এমন সময় যখন আমি আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি ওটা জনাব মোহাম্মদ হানিফ আমাদের একজন অংশগ্রহণকারী সুরুজ শেখ এর চাচা শ্বশুর এর ব্রেন স্ট্রোক হয় ব্রেন হেমোরেজ রক্তক্ষরণ বর্ধমানের হাসপাতাল থেকে কলকাতার হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হয় সিরিয়াসনেস এর জন্য অনুরোধ করেছেন এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি নইমুর রহমান সাহেব নইমুর রহমান সাহেব ওনার ওনার কন্যা এখন বাবা কন্যার জন্য দোয়া চেয়েছিলেন গতবার আমি ওটা খেয়াল করতে পারিনি মায়ের কথা খেয়াল করেছিলাম কন্যা এখন ভালো আছেন এবং মা সুস্থতার প্রতি সুস্থতার দিকে কিন্তু এখনো সুস্থ না আল্লাহ তালা সুস্থ করে দেন ইলমা <laughs> রাহিম <laughs> আল্লাহ তুমি আমাদেরকে যা কিছু পাঠ করার তো ফিট দিয়েছো আল্লাহ তার ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করে তোমার শাহী দরবারে কবুল করে নিও এবং তার সওয়াব রসুল করিম কবরের খোরাকি সহ হিসাবে পৌঁছে দিও আল্লাহ তাদের কবরকে প্রশস্ত করো কবরের আজা মাফ করো কবরকে প্রশস্ত করো নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করো আল্লাহ এবং কবরকে জান্নাতুল ফেরদোসের বাগান বানিয়ে দিও আল্লাহ আমরা যখন কবরে যাব আমাদের প্রতিও তোমার উত্তম ব্যবহার দেখিও আল্লাহ কেমতের মাঠে আমাদেরকে তোমাদের আরসের নিচে ছায়া দিও হিসাব সহজ করে দিও আমল নামা ডান হাতে দিও আল্লাহ চোখের পলকে পুলসিরাত পার করিয়ে দিও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদোসে দাখিল করো আল্লাহ আমাদের আমাদেরকে তৌফিক দিও আল্লাহ তোমার হুকুম পুরাপুরি যাতে মানতে পারি এবং তোমার বান্দাদের প্রতি দায়ী দায়িত্ব যেন যাতে পুরাপুরি মানতে পারি কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টি আর্থে আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ সমস্ত শত্রুর থেকে আল্লাহ এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিও না এবং এবং কলে মশাহ জানতে আমরা আমরা দুনিয়ার থেকে যেতে পারি আল্লাহ শয়তানের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আমাদের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পুরা করে দিও মনের মনের গ্লানি দূর করে দিও দুঃখ দুর্দশা বিপদ আপদ দূর করে দিও আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদের সবাইকে সুস্থতা দান করো আল্লাহ ও আল্লাহ আমাদের মনের মধ্যে যাদের কথা আছে অসুস্থ বলে বা বিপদের মধ্যে বলে তাদের অসুস্থতা এবং বিপদ দূর করে দিও আমাদেরকে তোমার রহমতের তোমার রহমতের হেফাজতের হেদায়তের মাগফেরাতের 
চাদরে আবৃত রেখো এবং আমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সমস্ত মুসলমানকে রেখো তাদের সন্তান সন্ততিকে রেখো সমস্ত মানুষকে হেদায়ত করো হেফাজত করো আল্লাহ এবং যারা কষ্টের মধ্যে আছে মুসলমান যেখানে কষ্টের মধ্যে আছে ফিলিস্তিনে আর কাশ্মীরে আর ইয়েমেনে আর সিরিয়াতে আর যেখানে কষ্টের মধ্যে আছে আর বাংলাদেশে বার্মাতে সবাইকে তুমি তুমি হেফাজতকারী তুমি রক্ষা করো আল্লাহ আল্লাহ তুমি রক্ষা করো আল্লাহ আল্লাহ তুমি রক্ষাকারী আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেরকম ইমান দান করো যে এবং সেরকম আমল দান করো যে ইমান ও আমলের বদৌলতে তোমার সাহায্য আমরা পেতে পারি আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এতিম অবস্থায় ছেড়ে দিও না আল্লাহ তোমার হাবিব রাহ ইসলাম আমাদেরকে তোমার হেফাজতে রেখে গিয়েছেন আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এতিম অবস্থায় রেখো না আল্লাহ মার খাওয়া অবস্থায় রেখো না আল্লাহ আমাদের জীবনের মধ্যে পরিবর্তন এনো আল্লাহ যাতে করে তোমার সাহায্য আমরা পেতে পারি আল্লাহ তোমার সাহায্য ছাড়া তোমার কবুলিয়াত ছাড়া আমাদের সংশোধন হবে না আল্লাহ আমরা মার খেতে থাকবো একের পর এক মার খেতে থাকবো আল্লাহ দুনিয়াতে এবং তারপরে আখেরাতে তো আছে হিসাব আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করে নিও আল্লাহ রাহিম <laughs>